ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்துட்டு சர்க்கார்லாம் பார்த்துட்டு எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தீபாவளி சர்க்கார் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ இல்லைனாலும் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் டே அவர்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன சார் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் விஜய் என்ன கேட்டியா இப்போவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம போயிடுவோம் நம்ம ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நூறு பேர் இருக்காங்க ஆனால் வந்து அந்த இடத்த நம்ம தக்க வச்சுக்கணும்னா நம்ம ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நம்ம வந்து அந்த விஷயம் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டே தான் இருக்கணும் முயற்சியை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் நம்ம அடுத்தடுத்த நம்மளோட லிமிட்ஸே நம்ம பிரேக் பண்ணி போயிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு படத்துலேயும் ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் அவர் ஃபிசிக்கலாகவும் உடம்பு மெயின்டைன் பண்ணுறதாகவும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸாகவும் சரி அது ஒன்று ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன்று போட்டு பண்ணுறாருல ஐ திங்க் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அவ் அவரை மாதிரியான ஒரு ஸ்டார்டம்ல இருக்கும்போது அது ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது மேபி எனக்குமே கூட அந்த மாதிரி ஒரு லத்தாஜிக்கான ஒரு கம்ப்ளாசண்டான ஒரு மைண்ட் செட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் இல்லாம இன்னமும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் எடுத்துட்டு போறாரு இல்லையா அந்த குவாலிட்டி அந்த அவரோட அந்த ஆட்டிடியூட் அது எப்படி பண்றாருன்னு ரஜினிஸ்டாரூப்பர்ஸ்டார்ட்டு <laughs> 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 அந்த டைட்டில் என்ன கொடுத்ததுக்காக நான் வந்து இன்னும் உழைப்பேன் அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு இதுக்காக நான் வந்து பண்ணணும் ஐயோ இல்லைன்னா அந்த அந்த பயம் இருக்குல்ல அந்த பயம் அந்த கியூரியாசிட்டி அந்த டிட்டர்மினேஷன் அதுதான் அது பெரிய விஷயம் அதனால தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு அவங்கெல்லாம் அங்கே இருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்காங்க இளைய தளபதியாக இருக்காங்க ஸோ சர்க்கார் என்ன எதிர்பார்த்து ஏன்னா முருகதாஸ் சாரோட படங்களில் ஜென்ரலாகவே ஜஸ்ட் ஒரு கமர்ஷியல் அப்படின்ற மாதிரியான ஃபேக்டர் இல்லாமல் கண்டென்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது கத்திலையும் பார்த்துருக்கோம் அண்டு துப்பாக்கியிலையும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு கான்செப்ட் இருந்த ஒரு ஸ்லீப்பர் செல்னு ஒரு விஷயம் புதுசாக இருந்தது கத்தியில் வந்து அந்த தண்ணி பிரச்சனைக்கு ஒரு வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் ஒரு ஹேண்டில் பண்ணிது ஸோ இதில் வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஓட்டை வந்து அவங்க அவரோட ஓட்டை கல்லை ஓட்டு போட்டுடுறாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறாரு எல்லாருக்குமே அந்த விஷயத்தை வந்து அவங்கவுங்களோட வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதுக்கு என்ன அப்படின்ற அந்த என்னன்ற விஷயம் தான் வந்து ஐ திங்க் அந்த ஃபேக்டர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அது வந்து தளபதி வந்து அவரோட இதில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் அது இல்லாமல் ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே இருக்குது யோகி பாபு இருக்கார் கீர்த்தி சுரேஷ் இருக்காங்க ஃபன்னு காமெடி லவ் எல்லாமே இருக்க போகுது பட் மெயினான விஷயம் இது தான் ஸோ இளைய தளபதி ஃபேனை வந்து அவர் நாங்கள் ஃபஸ்ட் அது நம்ம சர்க்கார்னு வேறு டைட்டில் வச்சுருக்காங்க ஸோ என்ன சர்க்கார்னா சர்க்கார்னா கவர்மெண்ட்டு ஸோ இவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரியா இல்லை என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது தான் வந்து அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்காக தான் அப்புறம் என்னெல்லாம் வெடிக்க போகுதுன்னு தான் தெரியல எங்களுக்கு அது ஐ திங்க் நான் என்ன இப்போலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வர தான் செய்யுது சிலதில் உண்மை இருக்குது சிலதில் உண்மை இல்லை பட் நம்ம எது உண்மை போயிடலாம் நம்ம வந்து போய் பார்த்து டிசைட் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு அந்த மனசாட்சிக்கு தெரிஞ்சுன்னா சரி அவ்வளோதான் நீங்கள் என்ன கான்ட்ரவர்சி கிளப்னா எங்கள் படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் தான் அவ்வளோ பேசிட்டு போங்க ஆ இப்போலாம் அந்த மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு பட் ஐ திங்க் அது லைக் சில நேரத்தில் நல்லது சில நேரத்தில் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் குட் எல்லா ஐ மீன் எஸ்பெஷலி விஜயனா படங்களுக்கு கொஞ்சம் நாளாகவே நிறைய விஷயங்களுக்கு ட்ரபிள் வந்திருக்கு பிரச்சனைகள்லாம் வந்திருக்கு ஸோ ஆக மொத்தம் ஆஸ் அ ஃபேனாக படம் பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் ஸோ தீபாவளின்னு வந்தாச்சு இப்போ ஸோ தீபாவளி எல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஐ மீன் சைல்டுஹுட் ஸ்கூல் டேஸ் அதுக்கப்புறமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா ஸோ உங்களால் உங்கள் தீபாவளினா உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்கும் பெரிய ட்ரான்சேஷன் இருக்குங்க சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ கன்ஃபார்ம் அப்போலாம் வந்து பட்டாசுனா வெடிச்சே ஆகணும் நம்ம வீட்டில் தான் குப்பை அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிலாம் யோசிச்ச காலம் உண்டு அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து வெடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் டுவெல்த்து அந்த காலேஜ் படிக்கும்போது ஸ்கூல் டுவெல்த் அப்படி வச்சுக்கலாம் டுவெல்த் படிக்கணும் அப்படி இருந்தது அப்புறம் அந்த காலேஜ் முடிக்கிற டயத்துலாம் வந்து அந்த காலேஜ் படிக்கிற டைம்லேருந்தே வந்து ப பட்டாசுலாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வந்து படத்துக்கு போனோம் ஓகே படத்துக்கு போனோம் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்ணும் அப்புறம் திருப்பி ஈவினிங
ஸோ அப்போ அப்போ அதெல்லாம் இப்போ அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமில் வந்து க இது இந்த வாலா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு வெடிச்சுட்டே போவோம் அதில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அதில் ஒரு ஃபன் இருந்தது இப்போ வந்து எதுவுமே பிடிக்காம போச்சு இப்போ கோ கிரீன் இந்த வருஷம் தீபாவளி வந்து பட்டாசில் எதுவுமே கிடையாது கோ கிரீன் மட்டும் தான் நான் அதான் ஒரு இதில் கூட சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஒரு வீடியோவில் கூட நான் அந்த வாட்டி கிராக்கர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணல ஆனால் போஸ்ட் பண்ணுங்கன்றது தப்பு ரைட்டுலாம் சொல்ல வரல நான் போஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு வெடி மேலே உங்களுக்கு இன்னும் பயம் இருக்கும் இந்த வெடி மட்டும் நாட்டு போவோம் வெங்காயா <laughs> 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 இந்த சம் தீபாவளிக்கு முன்னாடி நாள் மட்டும் கடைங்கள்லாம் கொஞ்சம் அந்த தீபாவளி அந்த கிராக்கர்ஸ் கடை மட்டும் ஒரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் திறந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் லேட்டாக நைட்டு ஒரு ஒரு பத்து மணிக்கு அப்படி ஆரம்பிச்சு எங்கள் ஏரியாவில் எல்லா திரிலையும் போயிட்டு அவங்கவுங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டில் அவங்கவுங்க வீட்டு வாசலில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெடிச்சிட்டு அப்புறம் அப்படியே ரவுண்ட்ஸ் அடிச்சுட்டு போவோம் போயிட்டு அந்த கடையிலேருந்து அந்த வெங்காய வெடி கிடைக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல வாங்கினா கொஞ்சம் விலை கம்மியா இருக்கும் அது மீதி வந்து ஸ்டாக்கு தீராதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள்லாம் வேறு யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரவில் அந்த செவத்தில் போட்டு அடிச்சுட்டு வருவோம் ஜாலியாக இருக்கும் செம்ம ஜாலி அந்த அதெல்லாம் இப்போ இல்லை இல்லை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அது பயங்கர ஃபன் அந்த செவத்தில் அது ஒரு ஃபேஷினேட்டிங்காக இருக்கும் செவத்தில் அடிச்சா வெடி இதாக அப்படின்ற மாதிரி பத்தெல்லாம் எதுவும் வைக்க தேவையில்லை அதாவது சம்டைம்ஸ் கலர் கலராக வேற புகைலாம் வேற வரும் அதுல இருந்து நீங்க மாட்டேன் <laughs> நம்மளே நிறைய இடத்துல தெரியாம அந்த கம்மி மத்தாப்ப போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லைக் ப்ராப்பரா ஒரு பக்கெட்டு ஒரு தண்ணி அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சது அண்ட் நீங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல தான் படங்கள் போவீங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸ்கூல் டேஸ்லயும் போவோம் பட் காலேஜ் டேஸ்ல தான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போறதுலாம் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தது யாரோட படங்கள் அப்படி பார்த்துட்டு பாத்துக்கேன் <laughs> 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 சிலம்பாட்டம் தீபாவளிக்கு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் சிலம்பாட்டம்னா வல்லவனான்னு தெரில ஏதோ ஒரு படம் தீபாவளிக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட்டு ஷோவான்னு தெரில பட் ஜென்ரலாக ரஜினி சார் படம் விஜய் சார் படம் எஸ்டிஆர் நான் படம்னா தீபாவளி வந்துன்னா எப்படியாவது ஒரு ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ டிக்கெட் வாங்கி எப்படியாவது போயிடுறது மற்றபடின்னா ஏதாவது ஒரு ஷோ பார்த்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஸோ சின்ன வயசுல நம்ம கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வீட்டில் பண்ணியிருப்போம் அந்த வெடி அப்படி கையில் பிடிச்சி டப்பு இப்படி தூக்கி போடுறது பிஜிலாம் பண்ணிடுவோம் பிஜிலி பண்ணியிருக்கோம் பயந்து பயந்து பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்படியா ஆமாம் மைசூர்பா <laughs> 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 எங்கள் வீட்டில் அது கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவாங்க ஆமாம் அதுக்குன்னு மற்றலாம் கேவலமாக பண்ணுவாங்க அது கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து யூஸ்வலாக தீபாவளினா அது ஒரு டிஃபால்ட் அது மைசூர்பாக்கு ஆமாம் அது வந்து டிஃபால்ட் அது வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்வீ ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு அப்புறம் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் சூப்பர் அதை தவிர நிறைய வெளியிலவும் வாங்குவோம் ஓகே வெளியிலையும் கடையில் வாங்குகிற ஸ்வீட்ஸும் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குகிற ஸ்வீட்ஸும் இருக்குது ஸோ அகெயின் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஓகே ஸோ எப்படி ரம்ஜான் அப்போ வந்து ரஹ்மா சார் வீட்டுக்கு போன பிரியாணி கிடைக்குமோ தீபாவளி அப்போ வந்து ஹரிஷ் கிளன் சார் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வீட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மைசூர் போக்கு அவங்க அம்மாவே செஞ்சது ஹோம் மேட் மைசூர் அது எல்லா தீப